ദൈവനാമത്തിന് മുഖത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ ബൈബിൾ സർവേയിൽ ഇപ്പോൾ നാം പത്രോസ് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനമാണല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പസ്വലനായ പത്രോസ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം വിശ്വാസത്തിൽ ആരംഭിച്ചാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയുണ്ടാകും വളരുന്ന ഒരാൾ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും ഈ കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലെ നാല് വാക്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം നോക്കിയത് ആ നാല് വാക്യങ്ങൾ കണ്ടത് വിശ്വാസത്തിൽ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിലാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് നാം വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദിവ്യശക്തി നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കും ആ ദിവ്യശക്തി നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിലയേറിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരും സോ ദിവ്യശക്തി ദിവ്യ സ്വഭാവം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് റിലീസസ് ഡിവൈൻ പവർ ആൻഡ് വി ബിക്കം പാർട്ടേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ നേച്ചർ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം ദിവ്യശക്തിയുടെ വ്യാപാരത്താൽ ദിവ്യ സ്വഭാവമായിട്ട് നമ്മളിൽ മാറുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യം വരെ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വിശ്വാസത്തിലൊരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ചാൽ അതിന് വളർച്ചയുണ്ട് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് വളർച്ചയുണ്ട് ഫെയ്ത്ത് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് വിശ്വാസം നമുക്കൊരു പുതിയ ജീവനെ തന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു വളർച്ചയുണ്ട് ആ വളർച്ച കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പ്രായോഗിക ഫലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും ആദ്യം നമുക്ക് വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളാണ് ആത്മീയ വളർച്ച നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിലും നാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ അപ്പോൾ പത്രോസിന് ഈ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ട് എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത അപ്പോൾ ഈ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇനി ഈ ലേഖനം അവസാന ഭാഗത്ത് ഈ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴും കൃപയിലും കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലും വളരുവീൻ ഈ ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളത് പീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആമുഖ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പത്രോസ് വളർന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു തോർക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും പത്രോസ് എന്ത് ചെയ്തു വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു പക്വത പ്രാപിച്ചു നമുക്കും അത് തന്നെയാണ് വഴി അവനാണല്ലോ അപ്പസോലൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അതേ വിലയേറിയ വിശ്വാസം ലഭിച്ച നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം പത്രോസിനെ പോലെ തന്നെ വിലയേറിയ വിശ്വാസം ലഭിച്ച നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വളർച്ച വേണം അല്ലാതെ ജനിച്ചെടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാം അതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അത് നിമിത്തം തന്നെ നിങ്ങൾ സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രിയജയവും ഇന്ദ്രിയജയത്തോട് സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയോട് ഭക്തിയും ഭക്തിയോട് സഹോദര പ്രീതിയും സഹോദര പ്രീതിയോട് സ്നേഹവും കൂട്ടിക്കൊള്ളുവിൻ അപ്പം ഈ വാക്യങ്ങളാണ് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് പറയുന്നത് ജീവനുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവ് വളർച്ചയാണ് ജീവനുള്ള ഏത് കാര്യവും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ എവിഡൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ഗ്രോത്ത് വേർ ദർ ഈസ് ലൈഫ് ദർ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രോത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതുതായി ജനിച്ച ഒരു വിശ്വാസി പുതുതായി ജനിച്ച ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ എൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് പല ആളുകളും പുതുതായി ജനിച്ചതോടു കൂടി തീർന്നു മതി ഇനി സ്വർഗത്തിൽ പോകാം എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ എൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ബിഗിനിങ് പൊതുജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ
നമ്മൾക്ക് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു ദിവ്യശക്തി നമ്മളിൽ വ്യാപരിച്ചിട്ട് ഒരു പുതുജന്മം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആ പുതുജന്മത്തെ നിലനിർത്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാം ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് ദൈവമക്കളൊന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് ദൈവമക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഉപയോഗിക്കണം ദൈവമക്കൾ എന്ന പദം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ പുതുജന്മം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീർന്ന ആളുകൾ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് വളർച്ച മുരടിച്ചവരായിട്ട് ജനിച്ച അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാനല്ല ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവർ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ജീവൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും ഉപാദാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നാം വളരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വായിച്ച് തുടങ്ങിയ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അഞ്ചാം വാക്യം എങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ അഞ്ചു മുതൽ അത് നിമിത്തം തന്നെ നിമിത്തം തന്നെ നിങ്ങൾ സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ചു ഏത് നിമിത്തം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതുജനം ലഭിച്ചു നിങ്ങൾ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങളിലൊരു ദിവ്യശക്തി വ്യാപരിച്ചു അത് നിമിത്തം എന്ത് ചെയ്യണം സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് സോ വി മസ്റ്റ് ബി ഡിലിജൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ലഭിച്ച കൃപ പലപ്പോഴും ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അപ്പസ്വലനായ പൗലോസ് കൊരിന്തുകാർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ രണ്ട് കൊരിന്തിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കൃപയുണ്ടല്ലോ ദ ഗ്രേസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് നമുക്ക് രക്ഷയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ പുതുജന്മം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടണം കൃപ ലഭിക്കണം നമുക്ക് കൃപ ലഭിച്ചു പക്ഷെ ആ കൃപ നിങ്ങൾ പാഴാക്കി കളയരുത് വൃദ്ധാവാക്കി കളയരുത് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം നിങ്ങൾ എടുക്കണം രണ്ട് കൊരിന്തിയ ലേഖനം ആറിൻ്റെ ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് അക്കാര്യം കാണാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചത് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചത് വ്യർത്ഥമായി തീരരുത് ആ വ്യർത്ഥമായി തീരരുത് ഇനി ഗലാത്തി ലേഖനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ കൃപയിൽ നിന്ന് വീണുപോയി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് നാലാം വാക്യമായിരിക്കും അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ചിലർ വേറെ വഴികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതോടു കൂടി അവർ കൃപയിൽ നിന്ന് വീണുപോയി ന്യായപ്രമാണത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് വേർപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങൾ കൃപയിൽ നിന്ന് വീണുപോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിച്ച കൃപ പാഴാക്കി കളയരുത് വൃദ്ധാവാക്കി കളയരുത് കൃപയിൽ നിന്ന് വീണു പോകരുത് അതിനു പകരം എന്ത് ചെയ്യണം സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് നാം ഈ കൃപയിൽ വളരണം അതാണല്ലോ പത്രോസ രണ്ടാം ലേഖനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃപയിൽ വളരണം അങ്ങനല്ലേ കൃപയിൽ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണം അപ്പൊ കൃപ നമുക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീരണം അല്ല കൃപ നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതൊരു വെറുതെ ഒരു പാഴായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരിക്കലും പാടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആത്മീയ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് യാന്ത്രികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല പലരും അങ്ങനെ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സഭയിൽ അങ്ങ് വന്നിരുന്നാൽ മതി പിന്നീട് യാന്ത്രികമായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വളർന്നോളും എന്ന് കരുതി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി ജനിച്ച ആളുകളെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം ആത്മീയ വളർച്ച ഒരിക്കലും യാന്ത്രികമായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് കോപ്പറേഷൻ വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോട് നാം സഹകരിക്കണം നാം പുതുതായി ജനിച്ചു അതിൽ വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളർന്ന് ആ പ്രകൃതം ആ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ആ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കണം ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഉത്സാഹം വേണം സ്പിരിച്വൽ ഡെലിജൻസ് എന്ന് പറയും നമുക്കതുപോലെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ ശിക്ഷണം വേണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വേണം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കണം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം വേണം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷണം വേണം ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വളർന്നു വരുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ പുതുജന്മം പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയില്ല നമുക്ക് പൗലോസിന് ചില ആശയങ്ങളും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിപ്പിയക്കാർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവേൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അരികത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികമായി 
മനസ്സിലായോ ഗോഡ് വർക്ക് ഫോർ അസ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാണ് രക്ഷ തന്നത് നൗ ഗോഡ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ അസ് ഇപ്പോൾ ദൈവം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ടു വർക്ക് ത്രൂ അസ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിന്നീടാണ് നമ്മിൽ കൂടി അവൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നമ്മളുടെ രക്ഷ പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തിയും വ്യക്തിത്വവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം കോ ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കണം അല്ലാതെ ദൈവത്തിന് നമ്മളിൽ പ്രസ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല ദൈവം നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്സാഹം വേണം നമുക്ക് ശിക്ഷണം വേണം അങ്ങനെ മാത്രമേ ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വളരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ ഇവിടെ പത്രോസ് എടുത്തു പറയുകയാണ് നാം വിശ്വാസത്തിൽ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ആ വിശ്വാസത്തോടെ പലതും കൂട്ടിക്കൊള്ളണം അങ്ങനെയല്ലേ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് കൂട്ടിക്കൊള്ളീൻ എന്താണ് വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമുക്കതെല്ലാം നോക്കാം കൂട്ടിക്കൊള്ളീൻ കൂട്ടിക്കൊള്ളീൻ അപ്പോൾ ഒന്നിനോടൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെവലപ്പ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഡിവൈൻ ദൈവികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നാം കൂട്ടിക്കൂട്ടി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൽഗുണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നുകൂടി വളർത്തിയെടുക്കണം അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുത്തെടുത്ത് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം നാം എവിടെ എത്തും സ്നേഹം ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ മനസ്സിലായോ വിശ്വാസത്തിലെ തുടങ്ങിയത് അവസാനിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിലാണ് ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കൃപകളും നമ്മളെങ്ങനെ ഈ ഒരു മരത്തോട് കമ്പുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ കമ്പുകളോട് ഇലയും നാമ്പും ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓരോന്നോരോന്ന് ഒരു മരം വളരുന്നത് പോലെ നമുക്കും വളർച്ച പുതിയ പുതിയ ഇലകൾ വരും പുതിയ പുതിയ കൊമ്പുകൾ വരും അതിൽ ഫലമുണ്ടാകും അത് അനേകർക്ക് പ്രയോജനമായി തീരും അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ലേഖനത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നല്ലല്ലോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആത്മാ ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം സ്നേഹം പിന്നെ സന്തോഷം സമാധാനം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിയർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസമാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ആ വിശ്വാസത്തോട് പിന്നെ പലതും ചേരുക ഒരു ഒരു ബഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലോ മുന്തിരിങ്ങയുടെ ഒരു കുല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളകത്തേക്ക് വിശ്വാസം ദൈവം ഇട്ട് തന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ഒന്ന് കേട്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ തെറ്റിച്ച് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളോ എന്നല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ ആത്മാവിൻ്റെ ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയജയം ഈ വകയ്ക്ക് വിരോധമായി ഒരു ന്യായ പ്രമാണവുമില്ല അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ഫലം സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ അതിനോട് ചേർന്ന് ചേർന്ന് ഓരോന്ന് വന്നത് കണ്ടോ അതിനോട് ചേർന്ന് അല്ലെ സന്തോഷം വന്നു സമാധാനം വന്നു വിശ്വസ്തത വന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ വന്നു വന്നു വന്ന് ചേർന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം ദൈവം തന്നു അതിനോട് പുതിയത് ഓരോന്ന് 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 ചേർത്ത് വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള തീവ്രമായ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വളരുകയുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി കർത്താവിനെ കർത്താവിൻ്റെ വഴിക്കും വിട്ടാൽ വിനീഡ് എ വൈറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് സജീവമായിട്ടുള്ള സചേതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നാം എപ്പോഴും കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വിശ്വാസമാണ് തന്നത് അല്ലേ ദൈവകൃപയാൽ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ വ്യാപരിച്ചു അതിനോട് പിന്നെ പലതും പലതും ചേരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ചേർക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് യു മസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ചേർക്കാൻ വരുമ്പോൾ നാം
ഈ ആത്മീയ ജീവൻ നമ്മളിൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ മാത്രമേ ആത്മീയ ജീവനെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഏലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വളർത്ത് ഒരാളങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര മുൻകോപമാണ് ആ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റട്ടെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം നമ്മൾ മുൻകോപിയായിട്ടിരിക്കണമെന്നാണോ ഒരിക്കലും അല്ല കോപിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യരുതെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം അത് എടുത്തു മാറ്റാൻ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കണം എനിക്കൊരു ഉത്സാഹം വേണം അത് മാറണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ഡിസിപ്ലിൻ വേണം അങ്ങനെ മാത്രമേ ഈ വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വളർച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ദൈവത്തോട് ഈ കാര്യത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹമുണ്ട് നാം എന്തുമാത്രം ശിക്ഷണത്തിന് തയ്യാർ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുകയാണ് സോ ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിനിങ് ഹിംസെൽഫ് അങ്ങനെ നാം നമ്മെ തന്നെ ഒരു ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് മേക്ക് എവറി എഫേർട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ബ്രിങ് ദീസ് തിങ്സ് എലോങ് സൈഡ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും അപ്പോൾ ഈ പിതാവും പുത്രനും കൂടെ പിതാവായ ദൈവവും നമ്മളാണല്ലോ മക്കളിപ്പോൾ നമ്മളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വളർച്ച സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോടെ ചേരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏഴ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ഓട്ടോ പ്രദക്ഷിണം നടത്തി എല്ലാറ്റെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ അവകാശം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ് ആഴമായ അവകാശം വേണം പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അത് നിമിത്തം തന്നെ നിങ്ങൾ സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യം വിശ്വാസത്തോട് ഒന്നാമത് കൂട്ടേണ്ടത് വീര്യം വീര്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ വെർച്വു എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വീര്യം എന്ന പദം മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകാത്തൊരു പദമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തേ വീര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തേ വീര്യം അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം എക്സലൻസ് ശ്രേഷ്ഠത മേന്മ ഉത്കൃഷ്ടത വൈശിഷ്ട്യം എന്നൊക്കെയാണ് ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരം വളരെ വിശിഷ്ടമായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച വിശ്വാസം ഉത്കൃഷ്ടമാകണം ഡാനിയലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൻ ഉത്കൃഷ്ട മാനസനായിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ ഒരു ഉത്കൃഷ്ടത ഒരു ശ്രേഷ്ഠത ഒരു മേന്മ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും അപ്പം ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് എങ്ങനെ വീര്യത്താലാണ് തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്കൃഷ്ടതയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സലൻസിനാലാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു എക്സലൻസ് ഒരു എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണമെന്ന് മോറൽ എക്സലൻസ് ആണ് ഈ വീര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വു വൈസിൻ്റെ അഗൻസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് പദം അറിയാമെങ്കിൽ വൈസ് ആൻഡ് വെർച്വു ദുർഗുണങ്ങളാണ് വൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അങ്ങേപ്പുറത്താണ് വെർച്വ്യൂസ് നിൽക്കുന്നത് സൽഗുണങ്ങൾ എന്നിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള തീവ്രമായ ഞാനൊരു എക്സലൻസ് സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഉത്കടമായ ആഗ്രഹമാണ് വീര്യം എന്ന പദത്തിൽ ദ്യോദിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു സൃഷ്ടി അതിൻ്റെ സാഫല്യം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണോ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് ആ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അപ്പം അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു കൃഷി ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ആ കൃഷി ഭൂമി നന്നായിട്ട് വിളയുമ്പോഴാണല്ലോ എക്സലൻറ്റ് കൊള്ളാം എന്നെല്ലാവരും പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു യന്ത്രമുണ്ട് ഒരു ടൂള് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലെയർ ഉണ്ടോ എന്ന്
ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതം എന്നിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ദൈവം പറയും എക്സലൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഗുഡ് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം നന്ന് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ മകനെ എന്ന് ദൈവം പറയാനായിട്ട് എക്സലൻറ്റ് നമുക്കതിനൊരു ടൂൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നല്ലൊരു കൃഷി വിളഞ്ഞു വരുമ്പം കൊള്ളാം എക്സലൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴും ദൈവത്തിന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇവൻ നന്നായിട്ട് ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളുള്ള കുറേ സ്വഭാവങ്ങളെ തേച്ച് മിനുക്കുന്നതല്ല ഈ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ തേച്ച് മിനുക്കി തേച്ച് മിനുക്കി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തോട് വീര്യം കൂട്ടണം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എക്സലൻ്റ് ആകും ഇതുവരെ ഒട്ടും കൊള്ളാത്തതായിരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവിനെ കണ്ടതോടുകൂടി പൊതുജനം പ്രാപിച്ചതോടുകൂടി ഐ ബിക്കം യൂസ്ഫുൾ ഐ ബിക്കം എക്സലൻറ്റ് അല്ലാതെ ക്രമേണ തല്ലിക്കൂട്ടി അതിന് ക്രിസ്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ക്രിസ്ത്യ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഈ ജയിലിലൊക്കെ ഇട്ട് കള്ളന്മാരെ ശരിയാക്കുന്നത് പോലെ കൊള്ളരുതാത്തവരത്തിനെ സഭയെ കൊണ്ടുവന്ന് തേച്ച് മിനിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആളുകളെ പിടിച്ച് ചാക്കിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സഭയിലിരുത്തി തേച്ച് മിനുക്കി കുറേയൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നു ആ പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ മതി ഇത്രയും അവനെ കൊണ്ട് അത്രയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പാസ്റ്റർ നമ്മളും അങ്ങ് സമാധാനിക്കുക ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് പീറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പത്ര ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമല്ല പറയുന്നത് പത്ര ദിവസം പറയുന്നത് നിങ്ങളിലൊരു ദിവ്യ ശക്തി വ്യാപരിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവ്യ സ്വഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിനൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതിന് ഈ വീര്യം എന്നുള്ളതിന് വേറൊരു അർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വേറൊരു അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് വീര്യ പ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ശക്തി എന്നർത്ഥമുണ്ട് അത് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഈ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഗുസ്തി പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതെങ്കിൽ വീര്യ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാൻ എന്നെ ദൈവത്തിന് ആ ദിവ്യ ശക്തിക്ക് അതാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വീര്യ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ശക്തി എന്നെ വിധേയനാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ ഒരു നൊടിയുടെ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് എനിക്കൊരു വ്യത്യാസം വന്നു ഞാൻ പുതുതായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് അല്ലാതെ ക്രമേണ ഞാനിങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് മാറി മാറി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമല്ല ഈ പറയുന്നത് അല്ലേ അവർ നമ്മൾ പാട്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാ എൻ സങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നു പോയെന്നൊരു പാട്ടില്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അരക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് പാട്ടുകാരൻ എഴുതിയത് നമ്മളിപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ ക്ഷണത്തിൽ നങ്ങാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോന്ന് നിശ്ചയമില്ല പക്ഷേ ഇത് അരക്ഷണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ് എന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്നിൽ വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പുതുതായി തീർന്നു ഞാൻ എക്സലൻ്റ് ആയി തീർന്നു അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദിവ്യ സ്വഭാവം എന്നിൽ വ്യാപരിച്ചത് കൊണ്ട് ഡിവൈൻ ക്വാളിറ്റീസ് എന്നിൽ വ്യാപരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉത്തമനായത് ഞാൻ ഉത്തമനായിരുന്നില്ല അധമനായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആരായിട്ട് മാറുകയാണ് ഉത്തമനായിട്ട് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ഉത്കൃഷ്ട മാനസനായിട്ട് മാറുന്നത് അതാണ് ഈ വെർച്വ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വെർച്വൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ജ്ഞാനം പരിജ്ഞാനം അല്ലേ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും വീര്യത്തോട് വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനവും നോളജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നോളജ് എന്നാണ് ഏഹ് അപ്പം വെർച്വ ഹെൽപ്സ് എസ് ഡെവലപ്പ് നോളജ് വീര്യമാണ് നമ്മളെ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് രണ്ടാം വാക്യത്തിലും പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും ആ വീര്യത്താലും തൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിനൊത്തവണ്ണം അമേ രണ്ടാം വാക്യം തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ ഉണ്ടോ അപ്പം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം ദൈവത്തിന് പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും പരിജ്ഞാനം വേണം ദൈവത്തിന് വീര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും വീര്യം വേണം അപ്പം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോട് വീര്യം വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനം ഈ പരിജ്ഞാനം എന്ന പദത്തിന് ഫുൾ നോളജ് വളരുന്ന ജ്ഞാനം നോളജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻമെൻറ്റ് പ്രായോഗിക ജ്ഞാനം വിവേചനം വളരുന്ന അറിവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീര്യമുള്ളവരായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിനൊരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ളൊരു അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പത്രോസ് പറയും നിങ്ങളുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിപ്പീൻ യു ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ കോളിംഗ് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക വിളിയുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ദൗത്യമുണ്ട് അതിനാണ് ഈ വില് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അറിയാനായിട്ട് നാം ഇച്ഛിക്കണം യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ വൺ ഹു സീക്സ് ടു ഡു ദ വിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അന്വേഷിക്കണം എൻ്റെ മനസ്സും ഹൃദയവും ഒക്കെ അതിനായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക ജ്ഞാനം എന്നിൽ വ്യാപരിക്കും അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യം വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനം പരിജ്ഞാനത്തോട് പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രിയ ജയം ടെമ്പറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ജയം ഇന്ദ്രിയ ജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീര്യം എന്നിലേക്ക് വരികയും പരിജ്ഞാനം എന്നിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങും ആത്മനിയന്ത്രണം സെൽഫ് കൺട്രോൾ ടെമ്പറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ ജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭൂമിക്ക് ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ആകർഷണമുള്ള സാധന അല്ലേ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഭൂമിയോട് ഒരു ആകർഷണമുണ്ട് അവർ ഭൂമിയിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല സ്വർഗത്തിലുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആത്മീയമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ദൈവിക ജ്ഞാനമാണ് നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും നാം നമ്മെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം അതിന് ആത്മനിയന്ത്രണം സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാം ശലോമോൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കട്ടെ സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ യുദ്ധവീരനിലും ജിതമാനസൻ പട്ടണം പിടിക്കുന്നവനിലും ശ്രേഷ്ഠൻ അല്ല ജിതമാനസൻ ഹി ദ റൂൾ ഓഫ് ഹി സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ആത്മ നിയന്ത്രണമുള്ളവൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ യുദ്ധവീരനിലും ജിതമാനസൻ പട്ടണം പിടിക്കുന്നവനിലും ശ്രേഷ്ഠൻ പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് സദൃശ്യവാക്യം അവിടെ പറഞ്ഞത് ജിതമാനസൻ ആത്മ നിയന്ത്രണം ഉള്ളവൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ യുദ്ധവീരനിലും പട്ടണം പിടിക്കുന്നവനിലും ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കാനും ഒരു പട്ടണം പിടിക്കാനും ഒന്നും വലിയ വിഷമമില്ല നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് നീ പിടിച്ചു നിർത്താനാണെന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മനിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം ഇരുപത്തി സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ ആത്മസംയമം ഇല്ലാത്ത പുരുഷൻ മതിലില്ലാതെ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പട്ടണം പോലെയാകുന്നു ആത്മസംയമനം ഇല്ലാത്ത പുരുഷൻ മതിലില്ലാതെ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പട്ടണം പോലെ ആകുന്നു ഈ ആത്മസംയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ദാറ്റ് നോ റൂൾ ഓവർ ഹിസ് ഓൺ സ്പിരിറ്റ് അവനെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ സ്വയമായിട്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തവൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജിതമാനസൻ ആത്മസംയമം എന്നൊക്കെ ശലോമൻ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇന്ദ്രിയ ജയത്തിന് ഈക്വലവൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറണം യു തിങ്ക് അബൌട്ട് എൻ ആത്ലറ്റ് ഒരു കായിക താരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ആ കായിക താരം ആ മെയ് വഴക്കത്തിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു ശിക്ഷണം ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ നാം ദൈവിക ജ്ഞാനം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസിപ്ലിനിങ് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കണം ഉത്സാഹം വേണം നമുക്ക് ശിക്ഷണം ഡിസിപ്ലിൻ വേണം അപ്പോൾ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു മെയ് വഴക്കം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമ്മാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു പൗലോസ് പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യമാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഐ ഡിസിപ്ലിൻ മൈ സെൽഫ് അതുപോലെ ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞു വിരുത് പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു തിമോത്തിയോട് പറഞ്ഞു ദൈവഭക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം അഭ്യാസം ചെയ്യുക സോ വി നീഡ് എക്സസൈസ് ഇതിനകത്ത് പരിശീലനം വേണം പരിശീലനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ
അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദി എബിലിറ്റി ടു എൻഡ്യുവർ സഹനശക്തിയാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സഹനശക്തിയാണ് സാഹചര്യങ്ങളും ആളുകളും അനിയന്ത്രിതമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്ത് പലതരത്തിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ വേണം ഒരു സ്ഥിരത നമുക്ക് വേണം അല്ലേ ബെൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആർ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് നമുക്ക് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആത്മനിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹാൻഡിലിങ് പ്ലഷേഴ്സ് ഇൻ ലൈഫ് മനസ്സിലായോ ജീവിതത്തിൽ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കുമ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ പോകാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത് ആത്മനിയന്ത്രണം അപ്പോൾ ആത്മനിയന്ത്രണം വന്നപ്പം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ ഒരു സഹനശക്തിയും കൂടി വേണം കാരണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ആകർഷണം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ഥിരത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിത സമ്മർദ്ദങ്ങളെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ കാരണം ഈ ലോകം പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലല്ല നമ്മൾ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഓർക്കണം ലോകം നമുക്ക് യോഗ്യമല്ല ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴായിരിക്കും ലോകവും കൂട്ടുകാരും മറ്റാളുകളൊക്കെ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്കാണ് ഈ സഹനശക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരത ദീർഘക്ഷമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആളുകളെയും നമ്മൾ സഹിക്കണം സാഹചര്യങ്ങളെയും സഹ സഹിച്ചെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും ഈ എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് ഈ സുഖലോലുപതയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനായിട്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചോ സുഖലോലുപതയിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് വേണ്ട ശിക്ഷണം വേണ്ട ഈ ആത്മീയരെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് തന്നെ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ അപകടമാണ് സുഖലോലുവന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രലോഭനം എന്നാൽ ജീവിത സമ്മർദ്ദങ്ങളെ നേരിടാനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കരുത്ത് കാണുകയില്ല കരുത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരം ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ നാം സ്ഥിരതയുള്ളവരായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് യാക്കോബ് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പരിശോധനകൾ ദൈവം അയക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ അതിശയിച്ചു പോകരുത് അത് അശേഷം സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണണം കാരണം എന്താ അതുവഴി മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ഥിരതയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ആ നാലാം വാക്യമെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നാലാം വാക്യം മൂന്ന് നാലും വാക്യങ്ങൾ യാക്കോബ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണുവേ അപ്പൊ പരിശോധനകളാണ് സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കും ആ പരിശോധനകൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ സ്ഥിരത ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ വിതൗട്ട് ട്രയൽസ് വി വിൽ നെവർ ലേൺ പേഷ്യൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് അയക്കുന്നത് ട്രയൽസ് അയക്കുന്നത് പരിശോധനകൾ അയക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ടാകാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ കഷ്ടത നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബ്രേക്ക് അസ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് അസ് കഷ്ടത നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുകയല്ല നമുക്ക് എതിരെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും നമ്മെ പണിയും നമുക്ക് സ്ഥിരതയുള്ള സഹനശക്തിയുള്ള കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ ആരും ഉണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഗോഡ് ഈസ് ഓൾസോ അറ്റ് വർക്ക് കാരണം നമ്മൾ കൂടെ ദൈവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവിക ജീവനിൽ നമ്മൾ വളരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം കൃപ നൽകും ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ യാക്കോ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന് ഞാനും കുറവാണെങ്കിൽ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന് ഞാനും കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ ബത്സിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായി ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ജ്ഞാനം കുറവാണ് ജ്ഞാനം ജ്ഞാനമായിരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലു
ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം വേണം കേട്ടോ എന്തൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലാ തുടങ്ങിയത് വിശ്വാസത്തോട് വീര്യം വീര്യം വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനം പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രജയം ഇന്ദ്രജയം ഇന്ദ്രജയത്തോട് സ്ഥിരത സ്ഥിരത ഇപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പറയുകയാണ് സ്ഥിരതയോട് ഭക്തിയും ഭക്തിയും സ്ഥിരതയോട് ഗോഡ്ലിനെസ് ഭക്തി എന്താ ഈ ഗോഡ്ലിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ലൈക്നെസ് ദൈവത്തെ പോലെ ക്രിസ്താനുരൂപരാകുക എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം ഈ പ്രസ് പ്രക്രിയയിൽ കൂടി കടന്ന് കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനോടൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെ എത്തും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടുതൽ അനുരൂപരായി വരിക ദിവ്യ സ്വഭാവം അതാണ് നമ്മളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ഗോഡ്ലിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കറക്റ്റായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഭക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യരെയും കാണേണ്ടതുപോലെ ദൈവത്തോടും ബന്ധമുണ്ട് മനുഷ്യരോടും ബന്ധമുണ്ട് രണ്ടിടത്തും ഈ അവ അതുപോലെ തന്നെ ഗോഡ്ലിനെസ് എന്നുള്ളതിന് റെവറൻസ് പയറ്റി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആദരവ് എന്നർത്ഥം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ആദരവെന്ന അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവ ഗുണമാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഗുണമാണ് അപ്പം നിസ്സാര ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ അലട്ടുകയില്ല അതിന് പകരം ദൈവഹിതം ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കാണാനും നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും നമ്മുടെ നന്മയല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കാണുന്നതിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭക്തിയുണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്കാണ് കാരണം ക്രൈസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തത് തൻ്റെ നൽ സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണമാണ് നോക്കിയത് നമ്മളോട് അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള അതേ ഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോൾ പലരും പറയുമ്പോൾ അത് അപ്രായോഗികമാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണം നോക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നാരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റൻസ്ലി പ്രാക്ടിക്കൽ ഇത് പ്രായോഗികം ആണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മളല്ല ദിവ്യ ജീവനാണ് നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ അതിനായിട്ട് പ്രാപ്തനാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനങ്ങൾ ആ തരത്തിൽ എടുക്കുവാൻ ദൈവഹിതപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ദൈവം തൻ്റെ കൃപയാൽ എന്നിൽ വ്യാപരിക്കും അതുകൊണ്ട് കഷ്ടത ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്ന് വരാം പക്ഷെ ഞാൻ സ്ഥിരതയുള്ളവനും ഭക്തിയുള്ളവനുമായിട്ട് അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് കൂട്ടുന്നത് ആറാമതായിട്ട് ഭക്തിയോട് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സഹോദര പ്രീതിയാണ് അല്ലേ ഭക്തിയോട് സഹോദര പ്രീതിയും ഭക്തിയോട് സഹോദര സഹോദര പ്രീതിയും സഹോദര പ്രീതി ബ്രദർലി കൈൻഡ്നെസ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഫിലഡെൽഫിയ എന്ന പദമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്രോസിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്രോസ് ഈ ഈ ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ക്രമേണ ആർജിച്ചെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോടും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പത്രോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താൻ ഒരു എടുത്തിയാട്ടക്കാരനായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അദ്ദേഹം കറേജിയസ് ആയിരുന്നു ബട്ട് കെയർലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കെയർലെസ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് അന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ താൻ ഇത് കൂടിയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം വിശ്വാസത്തോട് നിങ്ങൾ വീര്യം കൂട്ടണം വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനം പരിജ്ഞാനം പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രജയം ഇന്ദ്രജയത്തോട് സ്ഥിരത ഭക്തി ഭക്തി സഹോദര സഹോദര പ്രീതി അപ്പൊ ഈ സഹോദര പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ പത്രോസ് ഉൾപ്പെടുന്ന യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവർ സഹോദര പ്രീതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്വാർത്ഥതയായിരുന്നു കാരണം എപ്പോഴും അവരുടെ തർക്കവും അവരുടെ പ്രശ്നവും ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവൻ കർത്താവ് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരായിരിക്കും നേതാവ് ദേ ഓഫൺ ഡിബേറ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ഡിസഗ്രീഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ആരാണ് ആരാണ് ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ് വലിയവൻ ഇതവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യവും തർക്ക വിഷയവും
പീറ്റർ പറയുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ അബദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജഡീക താല്പര്യത്തിൽ വന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു സോ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ദാറ്റ് യു നീഡ് ബ്രദർലി കൈൻഡ്നെസ് ബ്രദർലി സഹോദര പ്രീതി ബ്ര ബ്രദർലി കൈൻഡ്നെസ് അത് പത്ര ദിവസം ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരു ഒന്ന് പത്ര ദിവസം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിർവ്യാജമായ സഹോദര പ്രീതി രണ്ട് ലേഖനങ്ങളിലും സമാന ചിന്താഗതികളാണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ നിർവ്യാജമായ സഹോദര പ്രീതിക്കായി നിർമ്മലീകരിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ ഒരുത്തൻ സ്നേഹിച്ചാൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയല്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സഹോദരനെയും സ്നേഹിക്കും അങ്ങനെ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പത്രോസും യോഹന്നാനും എല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിർവ്യാജമായ സഹോദര പ്രീതി അതൊരു അഭിനയമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിർവ്യാജം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗം കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു അഭിനയ സ്നേഹം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒരു കപട സ്നേഹം അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത് നിർവ്യാജം നമ്മൾ പഠിച്ച ലേഖനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് സഹോദര പ്രീതി നിലനിൽക്കട്ടെ അതിഥി സൽക്കാരം മറക്കരുത് അപ്പോൾ സഹോദര പ്രീതിയെക്കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്തിൽ പറഞ്ഞു സഹോദര പ്രീതിയിൽ തമ്മിൽ സ്ഥായി പൂണ്ട് അപ്പം നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ തെളിവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോടും സ്നേഹമുണ്ട് മനുഷ്യരോടും പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടും സ്നേഹമുണ്ട് ദൈവ മക്കളെ നാം സ്നേഹിക്കണം ഒരു പക്ഷേ യോഹന്നാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അപ്പസ്തോലനായതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവഗണിക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല നമുക്ക് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് വാക്യങ്ങൾ നാം അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് അതിൽ ചിലതെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് നമുക്ക് സഹോദരി സഹോദരന്മാരുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടായിരുന്നോ അത് ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം നാം മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഞാൻ മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കടന്നു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതെങ്ങനെ അറിയുന്നത് അതിന് അതിനൊരു തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കേൾക്കാം നാം മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കറിയാം സ്നേഹിക്കാത്തവൻ മരണത്തിൽ വസിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ഇപ്പോഴും മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കടന്നിട്ടില്ല സ്നേഹിക്കാത്തവൻ മരണത്തിൽ വസിക്കുന്നു അതാ ലാസ്റ്റ് പാട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നാം മരണം വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിശാജിൻ്റെ പിശാജ് മരണമല്ല ഒരു കൂപ്പിപ്പെട്ടതാ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നാം ജീവനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ പുതുജീവൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെങ്ങനെ അറിയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുന്നതിനല്ല വാക്കും നാക്കുമല്ല പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലും വായിച്ചാട്ടെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം വാക്കിനാലും നാവിനാലും അല്ല ആ പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലും തന്നെ സ്നേഹിക്കുക ആളുകളെ കാണുമ്പം വാക്കുകൊണ്ടും നാക്കുകൊണ്ടും സ്നേഹിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കടന്ന ഒരാൾ വാക്കും നാക്കും കൊണ്ടല്ല പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലും സ്നേഹിക്കും അതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവുകളിൽ ഒന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊരുത്തൻ പറയുകയും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും തന്റെ സഹോദരനെ പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു ഈ യോഹന്നാന് ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് തെളിച്ചു പറയാൻ ഒരു മടിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം പലയിടത്തും പറഞ്ഞു ഇത് കള്ളൻ കള്ളത്തരമാണ് അഭിനയമാണെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊരുത്തൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ തൻ്റെ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കണം സഹോദരനെ പകയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ കള്ളൻ വാക്യം തീർന്നില്ലായിരുന്നു ആ വാക്യം മുഴുവൻ വായിക്കാം നാലിൻ്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക
ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു അവൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മിൽ തികഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു താഴോട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ആ സ്നേഹം ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ ആളുകൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണും അല്ല ഇനി പല ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലരോടൊക്കെ സംസാരി ഞാൻ ഒത്തിരി പേര് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ പറയാണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ആ സ്നേഹം കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നിയതെന്നാണ് പക്ഷേ വന്ന് കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി തട്ടി അത് വേറെ സൈഡ് അപ്പോൾ അത് വരരുതെന്നായി പറഞ്ഞത് ഇത് കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ആകർഷിക്കപ്പെടും കാരണം ആരും ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മളിൽ ദൈവസ്നേഹം വ്യാപരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നാം ആരെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഇവിടെ പത്രോസ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് സഹോദര പ്രീതി വേണം എന്ന കാര്യമാണ് അത് ആറാമത്തെ കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ ഭക്തിയോട് സഹോദര പ്രീതിയും എന്നിട്ട് ഏഴാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു സഹോദര പ്രീതിയോട് സ്നേഹവും കൂട്ടിക്കൊള്ളി ഭക്തിയോട് സഹോദര പ്രീതിയും സഹോദര പ്രീതിയോട് സ്നേഹവും കൂട്ടിക്കൊള്ളി അപ്പം പടിപടിയായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി സ്നേഹം സഹോദര പ്രീതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വളരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ സഹോദര പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ജീവിച്ച് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ രക്ഷപ്രാപിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെയാണ് എന്ത് വിളിച്ചത് സഹോദരന്മാർ എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് സഹോദര പ്രീതിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് സഹോദര പ്രീതി ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു കാരണം ആരെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമുക്കൊരു ലെസൺ തന്നതാണ് കുറഞ്ഞ വർഷം നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരെ എങ്കിലും ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നാം സഹോദര പ്രീതി മാത്രമല്ല ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ദൈവം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ദൈവം സ്നേഹമായതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ത്യാഗാത്മക സ്നേഹം സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവ് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹമാണ് നമ്മളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ആത്മീയ രംഗത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം അറിയാം അഗാപേ ലവ് ഇവിടെ പറയുന്ന സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അഗാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഗാപേ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പാപികളായ മനുഷ്യരോട് ദൈവം കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് അഗാപേ ലവ് അതായത് സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പുമില്ല അവരെ ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ചവരാണ് മരണത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് ദൈവവിചാരമില്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ അതിനെല്ലാം ഡയമെൻഷൻ ചിന്തിക്കണം നഷ്ടപ്പെട്ട പാപികളോട് പാപികളായ മനുഷ്യരോട് ദൈവം കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് എന്ത് സ്നേഹം അക സഹോദരന്മാരോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ സഹോദരനുമല്ല ശത്രുവാണ് അഭക്തനാണ് അവന് ഒന്നിനും കൊള്ളാവുന്നവനല്ല അവിടെ സ്നേഹിക്കാൻ കടന്നു വരുന്ന ദൈവം നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ കൽപ്പനയുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ കലവറയില്ലാത്ത സ്നേഹം എല്ലാവരെയും ശത്രുവില്ല ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും അതാണ് അഗാപ്പയൽ അതാണ് ഒന്ന് കരിന്തിയ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹ ഈ സ്നേഹം എവിടുന്ന വരുന്നത് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ റോമലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നത് അതെവിടുന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ സ്നേഹം അപ്പം ഈ സ്നേഹം ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പ്രെഡ് അബ്രോഡ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകരുക ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവസ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പകരുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് സ്നേഹം സ്നേഹം അപ്പം ഈ ആത്മീയ ജീവൻ തുടങ്ങിയാലാണ് നമുക്കിവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നത് ദിവ്യശക്തി നമ്മളിൽ വ്യാപരിച്ചിട്ട് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളാകുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ അത് തുടങ്ങിയതെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ പടിപടിയായി കയറി നമ്മളെവിടെ എത്തും സ്നേഹത്തിൽ എത്തും എന്നിട്ട് സ്നേഹത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നടക്കും ആ സ്നേഹമായി നമ്മൾ സ്നേഹമാകുന്ന ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബ്രദർലി ലവ്
ഞാൻ വളരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ബർത്ത് ഷുഡ് ലീഡ് യു ഇൻ ടു ഗ്രോത്ത് നമ്മളൊരു പുതുജന്മം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ നാം വളരണം വളരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ഇവ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി വർദ്ധിക്കുന്നു എങ്കിലും അപ്പം എന്തൊക്കെയാ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനവും വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രിയജയവും പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രിയജയവും ഇന്ദ്രിയജയത്തോട് സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയോട് ഭക്തിയും ഭക്തിയും ഭക്തിയോട് സഹോദര പ്രീതിയും സഹോദര പ്രീതിയും സഹോദര പ്രീതിയോട് സ്നേഹവും കൂട്ടിക്കൊള്ളുവിൻ സ്നേഹവും കൂട്ടിക്കൊള്ളുവിൻ അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നോരോന്ന് നമ്മൾ കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ നാം ഈ ഈ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ഒരു ഫോളൻ നേച്ചറാണുള്ളത് വീണുപോയ പ്രകൃതം ആദാമ്യ പ്രകൃതം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ആദാമ്യ പ്രകൃതം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഈ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഒക്കുകയല്ല ഇത് കേട്ട ഉടനെ എന്നാൽ പിന്നെ ഇച്ചിരി വീര്യം ഉണ്ടാക്കി കളയാം ഇച്ചിരി ഇന്ദ്രിയജയം ഉണ്ടാക്കി കളയാം ഇത്തിരി സഹോദര പ്രീതി ഉണ്ടാക്കി കളയാം സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കി കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ഇരുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഈ സെവൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവപരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ ഇത് നമ്മളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് കണ്ണ് ഒന്ന് തുറന്ന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത അനേകം ആളുകൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത അനേകം ആളുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പല ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവരായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് പലതും ഇല്ല ഒരു ആത്മനിയന്ത്രണവും ഇല്ല ഒരു സഹോദര സ്നേഹവും ഇല്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരതയില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വീണ് പോയ പ്രകൃതം ഉള്ളവരായത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു ദൈവവചന പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത പല ആളുകൾക്കും നല്ല സ്ഥിരതയും നല്ല ഇന്ദ്രിയജയവും ഉള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കാണാം എത്ര നിഷ്ഠയോടുകൂടി അവരവരുടെ ജീവിതം എത്ര കൃത്യതയോടുകൂടി കൈക്കൂലി വേണ്ട തെറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ആ സൽഗുണങ്ങളെല്ലാം അവർ നല്ലവരാണ് അവർ കേമന്മാരാണെന്നുള്ളതിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ വി പോയിൻറ്റ് ടു ദം നോക്ക് ആ ആളെ നോക്ക് അല്ല എത്ര നല്ലൊരാളാണ് എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് സോ ഹു ഗേ ഗെസ് ദ ഗ്ലോറി ആർക്കാ മഹത്വം കിട്ടുന്നത് സ്വന്തം അവർക്ക് അവരുടെ സ്വയത്തിനാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമുക്കിതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല പക്ഷേ നമ്മളിൽ ആരാ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ ആരെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്നെ അല്ല ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും കാരണം ഈ ദിവ്യ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഒന്നും എൻ്റേതല്ല ഇതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റേതാണ് എന്നിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ജീവൻ ആരംഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു എന്നിൽ ഉരുവാകാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായത് ആത്മാവ് എന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു വിശ്വാസിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് നമുക്ക് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ മഹത്വം മുഴുവൻ ആർക്ക് പോകും ദൈവത്തിന് പോകും എനിക്കല്ല മഹത്വം മുഴുവൻ ദൈവത്തിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിവ്യ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം സ്പിരിച്വലായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ട് വളരും ഈ ദൈവിക സ്വഭാവം നമ്മളിൽ വളർന്നു വരുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അനുവദിക്കും ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളും അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് ദിവ്യശക്തി വിലയേറിയ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മളെ വളർച്ചയ്ക്ക്
നമുക്ക് മഹത്വം ഒന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ സ്വഭാവേ എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് കർത്താവായതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ശക്തി എന്നിൽ വ്യാപരിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മഹത്വം മുഴുവൻ ദൈവത്തിനാണ് പോകുന്നത് അതിനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിലിജൻലി കോപ്പറേറ്റ് ഗാഡ് ദൈവം അങ്ങനെ എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് എന്നെ അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ പഠനം പൂർത്തിയാകുകയല്ല അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവം നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രൂപം നമ്മളിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ ക്രിസ്തു ഉരുവായി ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തകർത്ത് കളയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ നമുക്കൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തിത്വത്തെ തകർക്കുകയല്ല ആ വ്യക്തിത്വം അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം വിഷമമുണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഗ്രഹിക്കണം വ്യക്തിത്വത്തെ തകർത്ത് കളയുന്നില്ല കാരണം ഓരോ വ്യക്തിയെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തനിമയുള്ള വ്യക്തിത്വത്തോടും ഒരു തനിമയുള്ള പദ്ധതിയോടും തനിമയുള്ളൊരു ശുശ്രൂഷയോടും കൂടിയാണ് അതിന് മാറ്റമില്ല പക്ഷേ ഏത് ശുശ്രൂഷയാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാകണം പുത്രൻ്റെ സ്വരൂപം ഈ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതിന് കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായിട്ട് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഈ സഭകളിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയ അപകടം ഈ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വലിയ അപകടം ഇമിറ്റേഷൻ അനുകരണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പാസ്റ്ററെ പോലാകാൻ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം കാണും ഇപ്പം എൻ്റെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ വർക്ക് സാറിനെ പോലെ ആകണം അങ്ങനെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ഇല്ലേ നല്ലൊരു പാട്ട് കാരനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക അയാളുടെ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരല്പം പാടാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ പാട്ടുകാരനെ പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ആ ആളെ പോലെ പാടണം ആ ആളെ പോലെ പെരുമാറണം ഒരത്ഭുത പ്രവർത്തകനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആളെ പോലെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം എവിടെ പോയി നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്ത്യ സ്വഭാവം നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തകർക്കാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബൈ ഇമിറ്റേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീകത അനുകരണമല്ല ആത്മീകത അനുക പൗലോസ് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ അനുകരിക്കാമെന്ന് അത് ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുകാരി ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അനുകരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കാം എന്നാൽ ഒരു പാസ്റ്ററെയോ ഒരു സഭാ നേതാവിനെയോ ഒരു കൃമാവര പ്രാപ്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെയോ ഒരു പ്രഭാഷകനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്ത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്താ ഈ ഫേമസ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഐ എം ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് എ ഫേമസ് ക്രിസ്ത്യൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം അവിടെ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപകടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തനിമ നശിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കൊരു തനിമയുണ്ട് നമുക്കൊരു യുണീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു യുണീക്ക് ശുശ്രൂഷയുണ്ട് നമുക്കൊരു യുണീക്ക് വിളിയുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് ദിവസം വരും പത്ത് ദിവസം എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും തിരഞ്ഞെടുപ്പും അതാണ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു എല്ലാ വീടുകളിലും ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം സ്വഭാവം പിള്ളേരിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിഫലിക്കും പക്ഷേ ഈ അപ്പനും അമ്മയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഇവർ ഞങ്ങൾ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നാണോ അല്ല അങ്ങനെ അവരോട് സംസാരിച്ച എന്നെക്കാൾ വലിയ ആളാകണം പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിനൊരു സ്വയം വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അത് അവൻ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ കാണും പക്ഷേ നമുക്കൊരു വിളിയുണ്ട് നമുക്കൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് നമുക്കൊരു ദ ദൗത്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു വ
മാതാപിതാക്കളുടെ ഗുണങ്ങൾ കാണും പക്ഷേ രണ്ടു പേർക്കും രണ്ട് താല്പര്യങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം അല്ലേ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും ഇല്ലേ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും കോൺഗ്രസ്സുകാരനും ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾക്ക് ഇത് ചിന്ത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഹിന്നെ പോലെ ആകണം അല്ലേ ഞാൻ ചിലരുടെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഡി എൽ മോഡിയെ പോലെ ആകണം അല്ല എല്ലാവർക്കും ആകാൻ പറ്റിയത് യേശുവിനെ പോലെ എല്ലാവർക്കും യേശുവിനെ പോലെ ആകാം ആ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരും എന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ദൈവം തനതായ യുണീക്കായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഒരു ശുശ്രൂഷ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ബൈ ഇമിറ്റേഷൻ അനുകരണം കൊണ്ട് നാം ദൈവദത്തമായ നമ്മുടെ പ്രകൃതത്തെ തകർത്ത് കളയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വിവേകമുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരാകാൻ അനുവദിക്കും അല്ലേ മക്കളെ അവരാകാൻ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജിക്കാർ പറയുന്നത് അവർ സ്വയ സാക്ഷാത്കാരം ഇതുപോലെ ദൈവമക്കൾക്കും ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്താകാൻ കഴിയുമോ അത് ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും അവിടെ ഞാൻ വേറൊരാളാകാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കരുത് ഏ നമ്മളാരും വേറൊരാളാകാനല്ല ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വിളിയും തഴോട്ട് വരുമ്പം പത്രസ് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും പത്തേ പതിനൊന്ന് പത്താം വാക്യം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ആ വാക്യം വായിക്കാൻ നമുക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവം എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അതാകണം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിക്കുക എന്താണ് ദൈവം എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വിളി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്താണ് അത് ഉറപ്പാക്കണം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം കളയരുത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം സ്വഭാവവും വ്യക്തിത്വം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്വഭാവം എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കണം പക്ഷെ വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ദൗത്യം പ്രത്യേകം ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ ആരെയും കോപ്പി അടിക്കരുത് നമുക്ക് ആരെയും കോപ്പി അടിക്കാനില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ വന്നോട്ടെ പക്ഷെ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന തനിമയുള്ളൊരു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ ദൈവമക്കളും യേശുവിനെ പോലെയുള്ളവരാകാം കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഓരോരുത്തർക്കും വിവിധമായ അതുകൊണ്ടല്ലേ പത്ര സ്വന്തം ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ വിവിധമായ ദൈവകൃപയുടെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാരായി അങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൃപ എന്താണ് എന്നാലും എനിക്ക് എളുപ്പമുള്ളത് കോപ്പി അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ എളുപ്പമുള്ളത് എന്താണ് കോപ്പി അടിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ വിഷമമുള്ളത് കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്ന് എൻ്റെ കൃപ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് കേട്ട എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകട്ടെ അതോടൊപ്പം എന്താണ് എൻ്റെ വിളി എന്താണ് എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി ആ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാൻ കർത്താവ് പിന്നെയും നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിനെല്ലാ മഹത്വവും കരയരുന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ തുടക്കക്കാരായിട്ട് മാത്രമല്ല വളരുന്നവരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരുമായിട്ടിരിക്കുവാൻ ഈ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പ്രായോഗിക ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ദൈവത്തി